ஜெயா தொலைக்காட்சி டிஜிட்டல் நேர்களுக்கு வணக்கம் டாக்ஸ் டாக் நிகழ்ச்சிக்காக நான் பூர்ணிமா இன்னைக்கு மார்பக புற்றுநோய் பற்றி தான் நம்ம பேச போறோம் இந்த நேரத்தில் நம்மோடு இருக்காங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜன் டாக்டர் மஞ்சுளா ராவ் அவர்கள் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல உங்களை பத்தின ஒரு அறிமுகம் எங்க நேயர்களுக்காக ஸோ நான் சென்னையில இருக்கிற அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர் அப்போலோ கேன்சர் சென்டர் தென்னாம்பேட் ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்லயும் நான் வந்துட்டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜனாக நான் வேலை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த துறையில் வந்து நான் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு நான் பாம்பேயில் இருக்கிற சில ரெப்யூட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் சச்சஸ் ஹிந்துஜா ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கப்புறம் டாட்டா மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பாம்பேயில் இருக்கிற அங்கே வந்துட்டு நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் நான் அடியார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்லேயும் நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன் இதே பிரான்ச்சில் டாக்டர் இப்போ பொதுவாக மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் எப்படி பரிசோதனை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை வீட்லேயே நம்ம வந்து ஏதாவது இந்த மார்பக காம்பிலிருந்து நீர் வடியிறது ரத்தம் கசியிறது கட்டிகள் இருக்கிற மாதிரி தெரியறது தொடும்போது இல்லை வலி இருக்கிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகணுமா இல்லை நேராக போய் சில பேர் எஃப்என்ஐசி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க டாக்டர் அந்த மாதிரி போகணுமா இல்லை வேறு மாதிரி பரிசோதனைகள் ஏதாவது பண்ணணுமா Oh, thank you for the question. It is very, very relevant. So, வெரி வெரி ரெலவெண்ட் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரேட் அவே அவங்க ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டெஸ்ட்டுன்னு பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு எஃப்என்ஏசி சின்ன ஊசி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க ஆனால் இதுக்காக இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி பிரெஸ்டில் கட்டி காம்பிலேருந்து தண்ணி வருது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நாங்கள் ஒரு ஆர்டரில் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அவங்களோட என்ன வயசு நாற்பதுக்கு மேலே வயசு இருந்தால் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு மேமோகிராம் பண்ணலாம் அதுக்கு கம்மி இருந்தால் எம்ஆர்ஐ பண்ணணுமா அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணணுமா அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரெஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிரெஸ்ட் சர்ஜனாக சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்டாக போய்ட்டு பார்க்கணும் அவங்க வந்துட்டு பேஷண்ட்டை எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு கட்டி எப்படி இருக்குது என்ன டவுட் என்ன மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கேன்சராக இருக்கா இல்லைனா சாதாரண கட்டியாக இருக்கான்னு அவங்க பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மேமோகிராம் பண்ணணும் இல்லைனா நீங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பண்ணுறது இமேஜிங் இமேஜிங்னா மேமோகிராம் அல்ட்ராசவுண்ட் எம்ஆர்ஐ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நாங்கள் பயோப்சி பண்ணணும் ஸோ எஃப்என்ஏசி வந்துட்டு சின்ன ஊசி டெஸ்ட்டு அதில் வந்துட்டு சின்ன ஊசி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் மெட்டீரியல் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதில் டெஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸ் அவ்வளோ ஆக்யூரேட்டாக வராது ஸோ பிரெஸ்ட்டு இஷ்யூஸுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு கோர் பயோப்சின்னு பண்ணணும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் கோர் பயப்ஸில் வந்து நீடில் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஆனால் அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணும்போது நான் அந்த அந்த நாங்கள் பயோப்சி பண்ணும்போது ஒரு சின்ன லோக்கல் அனஸ்தீசியாக கொடுத்துட்டு நாங்கள் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ வழியெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரிப்பிள் எக்ஸாமினேஷன் கிளினிக்கல் சாரி ட்ரிப்பிள் அசஸ்மெண்ட் ஸோ கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் இமேஜிங் அண்ட் தென் பயோப்சி பயோப்சி பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இது என்ன வாட் ஆர் வி டீலிங் வித் அது நம்மளுக்கு தெரியும் கேன்சர் கட்டியா நார்மல் கட்டியா கேன்சர் கட்டி இருந்தால் அதில் அந்த கோர் பயோப்சி ஸ்பெசிமெனில் நாங்கள் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டெஸ்ட்ஸும் பண்ணலாம் அதுக்கு நாங்கள் வந்து இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசெப்டர் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ரிசெப்டர் ஹார்ட் டு ரிசெப்டர் கேன்சரோட பிரெஸ்ட் கேன்சரோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி கேன்சருக்குன்னு அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நான் யூஸ்வலாக நான் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேன் இந்த கேன்சரோட என்ன பேருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்தால் என்னென்ன டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கணும் அதில் எப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னீங்க இப்போ மார்பக புற்றுநோய்க்கும் உடம்புல வேற பகுதியில் ஏதாவது வர மாற்றங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அதாவது கழுத்து பகுதியில் ஏதாவது கட்டிகள் வரலாம் இல்லை அக்குள் பகுதி அண்டராம்ஸ் பகுதியில் ஏதாவது கட்டிகள் வரலாம் இந்த மாதிரி வரும்போது கூட நம்ம மார்பகத்தை போய் பரிசோதனை பண்ணிக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது மார்பக புற்றுநோய் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து அதோட ஜென்ரலி அவ்வளோ சிம்டம்ஸ் இருக்காது யூஸ்வலி ஒரு மார்பகத்தை கட்டி மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் அதுகளுக்க
அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது அக்கல்ல இரு இருக்கிற நெறிக்கட்டிக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கழுத்தில் இருக்கிற நெறிக்கட்டிக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா இது ரத்த ரத்தோட சேனல் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி லிவருக்கு அஃபெக்ட் பண்ணலாம் லங்ஸுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணலாம் உடம்புல இருக்கிற எலும்பில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் ஸோ அது அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போகும்போது அதுவும் ரொம்ப இது ரொம்ப சீரியஸ் ஆகும்போது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலும்புக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆனால் கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் பெயின் எலும்பு அது ந நடக்கும்போது வலி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் நொரியல் லங்ஸுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆனால் கொஞ்சம் மூச்சு எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அன்கண்ட்ரோலபிள் காஃப் அந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்குது லிவருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆனால் ஜாண்டிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆன அப்புறம் தான் வரும் ஸோ நம்ம ஏம் என்னன்னா இப்போது பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நாங்கள் அது பிடிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன கட்டியாக இருக்கும்போதே அதில் வலி இருக்காது ஆனால் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா உடனே நீங்கள் போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க இருமல் கூட ஒரு அறிகுறியாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய வகையான இருமல் இருக்குது இது எப்படி நம்ம இனம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மார்பக புற்று நோய்க்கான இருமல் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே போய் உடனே டாக்டரை பார்க்கணும் ஸோ இருமல் வந்துட்டு சி எனி கம்ப்ளைண்ட் அது ஒரு அளவுக்கு ஜாஸ்தி போனால் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு டாக்டருக்கு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு பார்க்கணும் இருமல் வந்துட்டு டிபி இருக்கிற டியூபர் குளோசஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது நாட் ஜி மார்பாக கேன்சர் மட்டும் இல்லை வேறு ஆர்கன் கேன்சர்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆனால் அது வந்து இருமல் வர வாய்ப்பு இருக்குது அலர்ஜி இருந்தால் இருமல் வர வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராங்கைட்டிஸ் லங்ஸோட நொரையலோட வேறு இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீசஸ் வந்தாலும் இருமல் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஏதாவது கொஞ்சம் அப்னார்மலாக இருமல் ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரமாக அது கம்மியே ஆகலைன்னா நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு காமிக்கணும் அந்த டாக்டர் வந்துட்டு அதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ரே இருக்கட்டும் ஏனோ சிடி ஸ்கேன் இருக்கட்டும் அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறோம் இது புது விஷயமா இருக்குது டாக்டர் ஏன்னா இருமல் கூட ஒரு அறிகுறியாக இருக்கும் புற்றுநோய்க்கு அப்படிங்கிறது புது விஷயம் மக்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கும் கட்டிகள் நெறிக்கட்டிகளை பற்றி சொன்னீங்க பொதுவாக கழுத்து பகுதியில் அக்குள் பகுதியில் நெறிக்கட்டிகள் ஆல்ரெடி இருக்கும் அது வந்து மார்பக புற்றுநோய் எதாவது இருந்தால் அதில் போய் பரவறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இயல்பாக கட்டிகள்ங்கிறது அந்த பகுதியெல்லாம் இயல்பாக இருக்கக்கூடியது தான் இல்லைங்களா பயப்பட வேண்டியது இல்லை அந்த கட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நெறிக்கட்டி வந்து உடம்புல நெறிக்கட்டி இருக்கிறது நார்மல் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கேன்சர்ஸ் ஏதாவது நம்ம உடம்புல அப்னார்மலாக இருக்குன்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது வலி இருக்கு இல்லைன்னா நான் இது இருமலுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு ஜாஸ்தி அது இருக்குன்னா நீங்கள் போயிட்டு ஒரு டாக்டர் கிட்ட காமிக்கணும் அதுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட் எல்லாம் அவங்க பண்ணிப்பாங்க டாக்டர் பொதுவாக சொல்லுவாங்க மதர் ஃபீடிங் சரியாக பண்ணலை இல்லை முழுசாக பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வரும்னு நான் சொன்ன மா சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்கான ஸ்டடீஸில் வந்துட்டு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் பண்ணவே இல்லை இது ரிஸ்க் ஆஃப் மார்பக கேன்சர் வர ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் கூடிட்டு தான் இருக்கும் இது என் ஏன்னா நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்துட்டு பெண்களில் வந்துட்டு ஒரு ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் இஸ் வாட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸ்போஜர் இருந்தால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகமாக ஆகும் ஸோ உடனே வராது ஆனால் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மார்பக புற்றுநோய் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுக்காக பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் விட்டு வேறு காரணங்களும் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்கு வந்துட்டு இது பீரியட்ஸ் தீட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு பன் லெவன் இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறமா மெனோபாஸ் தீட்டு வந்து ரொம்ப லேட்டாக நிற்கிறது ஸோ உங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் வந்துட்டு ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸ்போஜர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ யாரெல்லாம் ஒரு முப்பது
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सो ईस्ट्रोजन लेवल्स जास्ती आ रहे थे लिया सो अधिकार ना मां आफ्टर 50 इयर्स ऑफ़ एज और आम्बद आर्वद वर्ष तक को अपरो कैंसर वाला वाइप कर का डॉक्टर पौधुवा पुटनो ये अपनी नंबर ही पाकर हूँ डॉक्टर अपनी ना उंगलों के फैमिली ले आर का दे रंधर का अपनी के पांगे परंपरया हेरिडिटरिया वंदे कैंसर वर्क करना वाइप करके सोल रहा है मार्बल का पुटनो ये पोरित वरिका अंदर मारी परंपरया वर्क करना वाइप करका डेफिनेटली फैमिली वंदते यूजुअली जेनेटिक म्यूटेशंस इरंदा द वारा वाइप पिरक्क, सो आधा आना वंदे पत्त परसेंट केस ला आधे इरकरा वाइप पिरक्क, वैरा नाइंटी परसेंट केसेस ला वंदे टे नांगा आधे कुछ पोराडिक नो सोल्वो, सो इट्स पोराडिक कॉजेस, एंड सेलर टाइम ला आधे पेन ला वंदे शी मे बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ द Doktor, pada waktu itu kerja marbak putusno irik ke abdi na, orang kanciwa irandaalo, illa orang orang feed pantra orang la irandaalo, adu mula mula koran dek kita badi pawa kudi wipe perkenna. Orang ke first of all orang pernah ke wandu breast cancer iranda and she is breast feeding at that time, so nama wadu ni treatment arim kuno, so treatment arim kuno na, na orang wandu itu anda lactation, anda pal kudukra ability wandu na orang actually adu nipatro. Adu kaha nangga selah tablet start pandro, so that and the lactation stop pandro, adu kaha and the tablets kudu tete, adu kapro da nangga treatment pandro. Yana in the breast cancer treatment la kudu kru and the chemotherapy adalna, kolen dekha affect panala. Doctor, apa and the cervix cancer kwan de vaccine erke, ina mari marbak putun oike dada vaccine erke nla. Marbak putin oi k vaksin, wanda te inu development stage lada iruk. Adakah nariya research lala pandrang. For example, US leh erukra John Hopkins University, where institutions lala idakah research nandan te eruk. Ana inu var le. So aduk yenne adu you know aduk support pandra rational le yenne na. Aungga, ena scientific literature la ena solra angga na breast cancer lekuk wandu or immune cause erik. So cancer wandu te abnormal sel lya. Ana namba body la erikra ana immune system wandu adu adu wandu abnormal sel la recognize pandram panna matengkrida. Aduk dah aungga immune system wandu adu destroy panna matengkrida. So in the vaccine eda wdu oru kurta ana immune system as stimulate panno. To recognize the breast cancer cell as an abnormal cell, so आधे को वंदे इन्नो आमगर research पने टेर कांगा, अना आधे data अदला कं maybe और पत्ते वर्षे तो कुला maybe वारा chance ही रखा। Doctor पौधुवा पातेगी ना मार्बक तोड़ा आलव वंदे ओर मार्बक तबड़ा ओर मार्बक हम वेरो बटे दां इरुकों प्रिन्स सोलवांगा, सिले पेर को मार्बक तोड़ा वलर्ची आधी का मार्कु सिले पेर को कुरई पार कुम, इन्द मारी इरुकों गला कुन जगावना मारी कुन मा मरुतो वराडी कड not really breast size वंदे तो उन्हें आधक वंदे it does not have a role to play आना ये लार में वंदे आउंगे सुवाय परिशोधने पढ़ पढ़ी कुनो self breast examination पढ़ो ना आउंगे वंदे whether it's a small breast or a large breast only thing is large breasted women वंदे self breast examination इन्हों careful आ पढ़ो ना because it is difficult to detect the breast lump. So, breast size is not a relation to the breast, but the breast density is not a relation to the breast. So, when we do a mammogram, and for younger women, the breast density is a little bit higher. And as a woman grows older, a little bit higher, a little bit higher, a little bit higher, a little bit higher, the breast density is less than the breast. The breast is less than the fat. Anak sel per ni, kalau pati, kan? Ambat arwad warshel tiliu, awang kan mammogram pati, kan? Breast density ada kima irko. So, ada kima irkra breast density is a risk factor for breast cancer. So, yar kalau terinjir kan? Awang lor breast density kongje jasti irko, kan? Once a year, awang kan poyo ter breast surgeon, breast specialist apa kono? Apro screening panikono, mammogram, mammogram la rombe densa irko, kan? Awang kan MRI panikla. So, in that case, we can test it and get an alert. Dr. Suya, you told me that you are cutting the breast of the breast. 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 That is why you are cutting the breast of the breast. Is it okay? Or is it cutting the breast of the breast? 
So generally, uh, most of the time, illa, cancer is a painless lump. That's why we say that. But if you say that, 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 you say So I think, if you have an abnormal cut, you can cut it, 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 you can uh, so, it depends on a lot of factors. What is cancer, what grade, what stage. Dr. Poduva, you are going to talk about the cancer of the Puttunoi. You are going to talk about the cancer of the Puttunoi. You are going to talk about the cancer of the Puttunoi. What is the cancer of the Puttunoi? 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 What is the cancer of this is a cancer of the cancer. It depends on the biology. I am going to tell you about the cancer. So, if you have a aggressive cancer, you can do breast conservation. If you have a cancer, you can do a cancer. So, if you have a cancer, you can do a cancer treatment. If you have a cancer, you can do a cancer chemotherapy, radiation. If you have a cancer, you can do a cancer. If you have a cancer, you can do a cancer treatment. If you have a cancer, you can do a hormone receptor positive tumors. So we call that ER positive, PR positive tumors. So in the patients, we have chemotherapy, radiation therapy, and we have a hormonal therapy. So why is it anti-cancer? To prevent the cancer from coming back. If you want to conserve breast, you can have a chance to conserve breast. That's why we have to conserve breast. That's why we have to conserve the treatment. So do I advise breast conservation? Yes. Yar kella tumors chinnada irko. Yar those who are breast conservation feasible. Avungal kena definitely advise panna. And adh kaha vandite scientific nal nariya research chala panni te adh kaha ipo naapat ambad varshatu ko maliyo ipo evidence irka. In the madri breast conservation and mulesa ninga marva gatte edtaalu adh ka safety vande equal da. Doktor, nih anda anda marbaga itu remove pun terdapat isu nih ya. Anda yang ada tulis air kaya orang marbaga itu berikir itu, anda bishun nih senjut dah ringkih ya. Aduh compulsory anda mari orang arve sihici senjut dah agun ma. Anda marbaga mila mande pagudi ya abdiya betul lah ma. Ila kandi pa anda tulis air kaya orang marbaga itu nama purutun ma. Okay, so that completely depends on the woman. Anda pendek awang awang yang mana berembrang, we ask them that. So, suppose orang pernah ke wanda, naga breast conservation pernah mudi ada. Kunci ada advanced ayer ke, illa na aggressive tumor ayer ke, naga mulai sa yadit yadit tuwe agunu na, nariya options ayer ke. One wanda breast reconstruction. Breast reconstruction wanda tu with implants, silicon implants pernah la. Illa na anda pernah noda irikra fat and muscle. वोडम बोड़ा वैर पार्ट्स ऑफ़ द बॉडी वायर बैक अंगे मुद्गल लेन्दा नांगा अंदर फ्लैप ऐड ते टे नांगा पोड़ला अधक वंदे नांगा ऑटोलॉगस रीकंस्ट्रक्शन नो नांगा सोल्डरो सो अधे नांगा पन्नला इफ अंदर पेन्न का आवंगा अध विरंबर अंगे ना नांगा पन्ना वाई पिरक अधु नांगा डिसाइड पन्नो � Nangga operation pandu bodi pandu numa, illa na chemotherapy radiation ella mudin japuru nangga pandu numa. Adella nangga ukan deto or patient kita detailed a discussion pandu numa. Inon ni enna option erke na external breast prosthesis. So external breast prosthesis na anda mastectomy pandu apro, adu wandhe te flat a chest wall erku. So awangga bra podo bodo adu kulle or 
ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராசஸஸ் இட் குட் பி சிலிகான் ப்ராசஸஸ் இல்லைனா பஞ்சில் பண்ண ப்ராசஸஸ் இல்லைனா சில பேர் இப்போது நிறைய என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இருக்காங்க தே ஹேவ் வாலண்டியர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு உல் உல்லில் ஒரு ப்ராசஸஸ் மாதிரி நிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் பிரெஸ்ட் ப்ராசஸஸ் அது உடம்புக்கு வெளியில் இருக்கும் ஸோ பிராக் உள்ளே வச்சுட்டு ஸோ நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸு போடும்போது உங்கள் இந் இவங்க வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் மார்பாக இல்லைன்னு யாருக்குமே தெரியாது தட் இஸ் அனதர் ஆப்ஷன் இப்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன நல்லதுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேஷண்ட் அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும்னா நாங்கள் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் பிரஸ் ப்ராசஸஸ் வேணும்னா அது நாங்கள் அதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம் டாக்டர் கீமோ தெரப்பை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க சில நாடுகளில் வந்து கீமோ தெரப்பி இல்லாமல் ஏன்னா கீமோ தெரப்பி பண்ணால் முடி கொட்டிடும் நிறைய பிரச்சனைகள் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறையா நாடுகளில் கீமோ தெரப்பி இல்லாமையே வந்து கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டெக்னாலஜி இங்கே வந்துடுச்சா டெஃபினெட்லி வந்துருக்கு அது இட் டிபெண்ட்ஸ் அகேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் வந்து பயாலஜி ஆஃப் த டியூமர் பேஷண்ட் வந்துட்டு என்ன ஸ்டேஜில் வந்திருக்காங்க டியூமரோட என்ன சைஸ் எவ்வளோ நெறி கட்டி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு என்ன மாதிரி டியூமர் ஹார்மோன் ரிசெப்டர் பாசிட்டிவ் டியூமராக ட்ரிப்பிள் நெகட்டிவ் டியூமராக நாங்கள் அது அதெல்லாம் ஹர் டூ பாசிட்டிவ் டியூமராக ஸோ அக்ரெசிவான டியூமர் ட்ரிப்பிள் நெகட்டிவ் ஹர் டூ பாசிட்டிவ் டியூமர்ஸ் அந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் கீமோ தெரப்பி கொடுத்தவே ஆகணும் ஆனால் சில பேர் ஏர்லி ஸ்டேஜில் வராங்க ஸ்ட்ராங் ஹார்மோன் ரிசெப்டர் பாசிட்டிவ் நெறி கட்டிக்கு இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஏர்லி கிரேட் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் சில ஜீனோமிக் அசேஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த ரிப்போர்ட் ஃபேவரபுளாக வந்தால் தட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற கேன்சர் வந்து கீமோ தெரப்பிக்கு அது இஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நாங்கள் தீமு கீமோ தெரப்பி கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை பட் எல்லாருக்குமே இது நாங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும்னு இல்லை அது நாங்கள் அந்த என் யார் பேஷண்ட் என்ன ஸ்டேஜில் வராங்க என்ன பயாலஜி டியூமரோட அது பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் முடிவு பண்ண முடியும் டாக்டர் ஒரு பிரெஸ்ட்டில் கேன்சர் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு பிரெஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டெஃபினெட்லி ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துட்டு மார்பாக புற்றுநோயோட ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் நாங்கள் ரெகுலர் ஃபாலோ அப்பில் வைக்கிறோம் ஸோ மூணு மூணு மாதத்துக்கு நாங்கள் கூப்பிடுறோம் அதுக்கப்புறமா ஆறு ஆறு மாதத்துக்கு கூப்பிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறம் ஃபாலோ அப் நாங்கள் வருஷ வருஷமாக கூப்பிடுறோம் ஸோ இது ரெகுலராக நாங்கள் கூப்பிடும்போது ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் நாங்கள் ஆப்போசிட் பிரெஸ்ட்டோடு ஒரு நாங்கள் மேமோகிராம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் டாக்டர் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் கீமோ பற்றி பேசுனீங்க ரேடியேஷன் இருக்குது அது போக நீங்கள் நிறையா சிறப்பு வாய்ந்த துறையிலையும் நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அந்த துறையெல்லாம் நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் ஸ்டேஜஸ் பிரிப்பீங்க அதில் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தருவீங்க ஸோ நாங்கள் ஃப ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் பற்றி பேசணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இமேஜிங் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் பயோப்சி பண்ணணும் ஸோ அது பார்த்த அப்புறம் நாங்கள் இன்னொன்று டெஸ்ட்டு பெட் ஸ்கேன் இல்லைனா ஒரு சிடி ஸ்கேன் நொரியலோட சிடி ஸ்கேன் வயரோட சிடி ஸ்கேன் அதெல்லாம் பண்ணி நாங்கள் ஒரு இந்த மார்பாக புற்றுநோயை நாங்கள் ஸ்டேஜிங் கொடுக்குறோம் ஸோ எல்லா விதமான கேன்சருக்கு வந்துட்டு ஒரு நாங்கள் ஒரு ஸ்டேஜிங் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன யூஸ்னால் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் நீங்கள் சொன்னால் இந்த இந்த ஸ்டேஜோட கேன்சர்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு ஸோ அது வந்து யூனிவர்சலி ஃபாலோட் ப்ரோட்டோக்கால் அதே மாதிரி மார்பக புற்றுநோய்க்கு வந்துட்டு ஸ்டேஜிங் நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோன்னா அந்த கட்டியோட என்ன சைஸு நெறி கட்டிக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா எந்த நெறி கட்டிக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அக்கிளில் இருக்கிற நெறி கட்டி கழுத்தில் இருக்கிற நெறி கட்டியா இல்லைனா உடம்புல உடம்புல வேறு நெறி கட்டிக்கு எங்கேயாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா அதுக்கப்புறம் பெட் ஸ்கேன் இல்லைனா சிடி ஸ்கேனில் பார்த்துட்டு உடம்புல வேறு எங்கேயா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு நொரையல்லையா லிவர்லையா யூனோ எலும்புலையா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கான்னு அதெல்லாம் பார்த்த அப்புறம் தான் நாங்கள் ஸ்டேஜஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் டு ஸ்டேஜ் ஃபோர்
டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க நிறையா டெக்னாலஜிஸ் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுவும் உங்கள் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறையா டெக்னாலஜிஸ் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்தியாவில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கலாம் அது எவ்வளவு ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் டெக்னாலஜி ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து ரொம்ப ரேப்பிட்லி இவால்விங் ஃபீல்டு தினோக்கு தினம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புதுசு டெக்னாலஜி வருது ஏதாவது இப்போ புதிய சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் எல்லாம் அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா இந்த இமேஜிங் மேமோகிராம் ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு பெஸ்ட் குவாலிட்டி டிஜிட்டல் மேமோ டோமோகிராம் இருக்குது ஸோ மேமோகிராம்னா மார்பகத்தை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் அவங்க ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரேடியேஷன் பாஸ் ஆகி வி கேன் அந்த மார்பாகத்தோட ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு தான் நாங்கள் மேமோகிராம்னு சொல்கிறோம் மேமோகிராம் கூட ஒரு டோமோ சிந்தசஸ்ன்னு பண்ணுறாங்க ஸோ டோமோ சிந்தசஸ் என்னென்னா அந்த மேமோகிராம் பண்ணும்போது ஒரு அந்த ரேடியேஷன் வரும் இல்லையா அந்த பீம் வந்துட்டு ஒரு ஆர்க்கில் ட்ராவல் ஆகிட்டு ஃபுல் மார்பாகத்தோட செக்ஷன் செக்ஷனாக கேப்சர் பண்ணும் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அந்த மார்பாகத்தை எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு அதே எக்ஸ்ரேல சிடி ஸ்கேன் மாதிரி அந்த பிரெஸ்ட்டுக்கு எல்லா செக்ஷன்லேயும் அது எப்படி இருக்குது எங்கேயாவது ஒரு கட்டி உட்காந்துருக்கா அதெல்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டெக்னாலஜி வைஸ் இப்போலாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே சென்னையில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்னால் இப்போது புதுசான பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷனில் நாங்கள் ஆன்கோப்ளாஸ்டின்னு சொல்கிறோம் ஆன்கோப்ளாஸ்டி என்னென்னா பிரெஸ்ட்டு கான்சர்வேஷன் பண்ணும்போது ஸோ பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன்னா அந்த கட்டி அந்த மார்பாகத்தில் எந்த சைடு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு எந்த அந்த கட்டி அண்ட் அதுக்கு சரவுண்டிங் நார்மல் டிஷ்யூ நாங்கள் எடுத்துட்டு வே எடுத்துட்டு அது மட்டும் டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ ஆன்கோ பிளாஸ்டி என்னென்னா நாங்கள் அந்த கேன்சர் எடுத்தப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி ஒரு அன்எஃபெக்டட் பிரெஸ்ட் மாதிரி நாங்கள் நாங்கள் மறுபடியும் அதை பண்ணி தரோம் ஸோ அது வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி யூஸ் பண்ணி வித் ஆன்கோலாஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் அந்த சர்ஜரி நாங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ருட்டீனாக நாங்கள் பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் இப்போ நான் வந்துட்டு பிரெஸ்ட் கான்சர்வேஷன் அட்வைஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு வேணும்னா ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் சர்ஜரி பண்ண அப்புறம் ரேடியேஷன் பண்ண அப்புறம் காஸ்மெசிஸ் நல்லா இருக்கும் ஒரு வேற வெளியில் இருக்கிற ஆட்களெல்லாம் இவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க யாருக்குமே அவ்வளோ தெரிய வராது டாக்டர் என்ன மாதிரியான ஏஜ் குரூப்பில் இந்த மாதிரி மார்பக புற்றுநோயோட பேஷண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக வராங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பகம் ஒரு பக்கம் அகற்றிட்டாங்கன்னா அது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்களா எந்த ஏஜ் குரூப்பில் அதிகமாக வராங்க எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ருட்டீனாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது வருஷத்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இந்தியா நம்ம நாட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டெக்கேட் ஏர்லியர் பத்து வருஷம் முன்னாடி அது நாங்கள் அது ஜாஸ்தியாக வருது ஸோ ஒரு நாங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி 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 ஃபைவ் வயசு பெண்கள் எல்லாம் நாங்கள் இது பார்க்குறோம் அதுக்கு தான் நாங்கள் அதுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்க்ரீனிங் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதெல்லாம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் அலர்ட் ஆகிருந்தால் அது சீக்கிரம் ஸ்டேஜில் வரும்போது நாங்கள் அது கேட்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா கவுன்சிலிங் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ கவுன்சிலிங் வந்துட்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஏன் கிளினிக்கில் ஏன் ப்ராக்டிஸில் வந்துட்டு நான் அதுக்கு ப்ரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வரும்போது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்ட் க கன்சல்ட்லேருந்து நான் க கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வராங்க ஆனால் நீங்கள் உடனே கே கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க பயப்படுவாங்க ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என் என்னோடய எல்லா கன்சல்டேஷன்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஸோ அந்த டயக்னோசிஸ் வந்துட்டு நான் சொல்கிறது ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி அவங்க ஃபேமிலிக்கு அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டிய சப்போர்ட் எல்லாம் நாங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் யூ கேன் ஜாயின் வித் அ சைக்காலஜிஸ்ட் அந்த
அந்த பெண் அந்த ஃபேமிலி வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முழுசாக கம்ப்ளீட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கவுன்சிலிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் எவ்ரி ஸ்டெப் டாக்டர் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்பக புற்றுநோய் பற்றியோ இல்லை மார்பகத்தில் வர பிரச்சனைகளை பற்றியோ பேசுகிறதுக்கு ரொம்பவே கூச்சப்படுவாங்க பெண்கள் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு அக்டோபர் மாதத்தை விழிப்புணர்வு மாதமாக நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டு வரோம் அந்த மாதிரி கூச்சப்பட்டுப்பட்டு அந்த பிரச்சனை ரொம்ப தீவிரமாகி பெரிய பிரச்சனையானதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் டாக்டர்கிட்ட வரதை பார்க்குறோம் பெண்கள் மத்தியில் இந்த மாதிரி ஒரு கூச்சம் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுப்பீங்க ஸோ நம்ம கல்ச்சர் இந்தியன் கல்ச்சர் வந்துட்டு இஸ் சச் தட் இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் வி டோன்ட் டாக் ஓப்பன்லி அபவுட் சர்டன் பாடி பார்ட்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு வி ஆர் ஒர்க் கன்சர்வேட்டிவ் பட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட் மாதிரியும் லைக் லிவர் நொறியல் கை கால் இப்போ கையில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் வலி வந்தால் நீங்கள் ஒரு ஆர்த்த பிடிஷன் போயிட்டு பார்ப்பீங்க ஏதாவது ஸ்கின்னில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் போயிட்டு காமிப்பீங்க அதே வயிறில் வந்துட்டு ஏதாவது வலி வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் போயிட்டு காமிப்பீங்க அப்படியே இந்த பிரெஸ்ட்டு வந்துட்டு மார்பாக வந்துட்டு நம்ம பாடியில் வேறு ஆர்கன்ஸ் இருக்க மாதிரி அதுவும் ஒரு பாட்டு தான் ஸோ அதுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் போயிட்டு அது ஒரு டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும் அந்த டாக்டரோட வேலை அதை டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கூச்சப்பட்டு நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்தோன்னா அந்த கேன்சர் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நாங்கள் ஹெல்த்து வரும்போது கூச்செல்லாம் விட்டுட்டு நாங்கள் ஒரு டாக்டரை போயிட்டு காமிக்கணும் ஸோ அது ஆணாக இருக்கலாம் அது பெண்ணாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு மேல் டாக்டர்கிட்ட காமிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குன்னா ஒரு ஃபீமேல் டாக்டர்கிட்ட காம் காமிச்சிடுங்க பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் நீங்கள் அது போயிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும் டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது இப்போ ஆண்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும் அதாவது ஆண்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அப்படின்னு சமீபத்தில் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தானா எப்படி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இட் இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் ஆண்கள்லேயும் அது மார்பாக புற்றுநோய் வந்துட்டு ஆண்கள்லே கொஞ்சம் ரேரு தான் ஆனால் ஒன் பர்சன்ட் சான்ஸில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸா எக்ஸாமினேஷன் அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அவங்க பண்ணலாம் அவங்க வந்து அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது புதுசு கட்டி மாதிரியா இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஸ்கின்னில் சேஞ்ச் இருந்தால் ஒரு ஹார்டனிங் இருந்தால் கலர் சேஞ்ச் இருந்தால் அடிப்பட்டா இல்லைன்னா காம்புலேருந்து நிப்புலேருந்து கொஞ்சம் ரத்த மாதிரி அவங்க பார்த்தாங்க இல்லைன்னா அக்கள் ஏதாவது நெறி கட்டி சின்னதாக இருக்கட்டும் ஆனாலும் அவங்க போயிட்டு அது செக்அப் பண்ணிக்கணும் ஒன் பர்சன்ட் சான்சஸில் வர வாய்ப்பு டாக்டர் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா அந்த விளம்பரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமூக வலைத்தளத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ட் க்ரீம் அப்படின்னு ஒன்று வருது நிறைய பேருக்கு மார்பகம் சிறிதாக இருந்தால் ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளும் நார்மலாக இருக்கிறவங்க மாதிரி ஒரு உருவாக்கணும் அப்படின்னு டாக்டரெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணாமல் ஏன்னா கூச்சப்படுறாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் இதை பற்றி பேசுகிறக்கோ இல்லை வீட்டில் யார்ட்டையோ சொல்கிறக்கோ ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க அவங்களாம் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் அவங்களாம் ஒரு மருந்து வாங்கி அப்ளை பண்ணுறாங்க டேப்லெட்ஸாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க மருந்தாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து மார்பக புற்றுநோய்க்கு ஏதாவது வாய்ப்பு ஏற்படுத்துமான்னு சொல்லுங்கள் நாட் தட் வி நோ ஆஃப் ஆனால் நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து அந்த க்ரீம் அந்த டேப்லெட்டில் வச்சு வி டோன்ட் அட்வைஸ் இட் ஏன்னா அதெல்லாம் வேலை செய்வாது ஸோ பிரெஸ்ட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணணுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணலாம் இல்லைனா வெயிட் புட் ஆன் பண்ணும்போது பிரெஸ்ட்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பட் தட் இஸ் நாட் குட் வெயிட் ஏன்னா அது வந்துட்டு எக்ஸஸ் ஃபேட் விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த பாடி அது ஸோ புட்டிங் ஆன் வெயிட் இஸ் அனதர் காஸ் ஆஃப் கேன்சர் ஒபிசிட்டி குண்டா இருக்கிறவங்க வந்து தட் இஸ் அனதர் காஸ் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ ஐ வில் நாட் அட்வைஸ் தட் ஆனால் இந்த பஸ்ட் க்ரீம் அப்புறம் அந்த மாத்திரலாம் என்ன கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் இருக்கு இருக்கு அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ சில டைம் அதில் ஏதாவது ஹார்மோனல் இன்க்ரீடியன்ட் இருந்தால் அது வந்துட்டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் லைக் வி டிஸ்கஸ்ட் மார்பாக
ब्रेस्ट कैंसर वंदे टो मार बाग पुच्छनो ये वंदे टो ओर क्यूरेबल डिजीज़ अद वंदे टो निंगे ये वाला सीक्रमा निंगे कंडू पड़ी करेंगे अधक क्योर क्योरेबल चांसेस जास्ती रखे अंद कैंसर वंदे टो मार बाग तले इरके लोकलाइज़ा इरके इन्नो नरी कटी कैला स्प्रेडी आगल है ना अध काह वंदे निंगे regular monthly self breast examination पाणिंगे ये दाद कटी ये दाद इरंदा निंगे ओरे doctor किटा पोईट काम इंगे वर्षतला ओरे वाटी ओरे breast surgeon breast specialist अ पाते टे check up पानी कोंगे आवंगे advice पाण्ड्रे imaging mammogram इरकटो ultrasound इरकटो आद पाणिंगे just be aware be very mindful because early detection saves lives Kandi pak doktor, nih anda ramah busy ajar kau kuriya orang doktor, orang ni erat atas spend pan nih, nih anda, enggak kita orang ni erat kau ni, nereyah bishing lapak erat kita ingat, jaya tu lekar chin sarbong lapak. Thank you, thank you so much.